sa mga nakarang pag-aaral natin, tinalakay natin yung buhay ng Israel na nasa ilang. Mula sa pag-alipin, dinala ng Diyos sila sa ilang para sumamba at makalaya ang lubusan. Then as we speak on how the Lord works and, deal, and dealt with them, ngayon sa Deuteronomy chapter 2, we will find another event sa kanilang buhay and this time, they are about to enter the promised land. Sa wilderness, may iba-iba sapa silang dinanan, but this time, after 38 years, they are about to cross the brook Sered and then, ando na lupang pangako. Itong brook Sered ay kilala rin bilang brook of the willows and the river of the wilderness. Sinabi sa Amos 6.4 It's a stream or sapa that runs about 61 kilometers more or less at dere diretsyan sa Dead Sea. Muli paalala po natin mga kaibigan, apat na pong taon silang inalipin sa maraming taon, rather, sa, sa Egypt and 40 years silang naglakbay sa ilang. Duman sila sa Brook Eskol, kung saan naroon ang pinakipagpapakita nila ng kanilang hindi magandang pagugali. They doubted God, they distrusted God, and they they disobeyed God. 38 years have passed from that event. Although it cast shadows over the crossing of the brook Shred, ito po naging resulta. Yung generation, yung older generation, ng hal milyong mga umahudyo wasn't able to enter the promised land. The crossing of the brook Sherid, Sered marks the end of the wilderness wandering. Ayos na sana. Ang ganda na sana ng kinabukasan nila ng mga older ones. Pero hindi po naging maganda para sa karamihan sa kanila. It, it should have been the beginning of their entrance sa isang panibagong buhay. Una, next, next, makita ninyo isang seryosong bagay. Yung pakikipagtrato natin sa Diyos. It's a serious matter when it comes to our treatment sa Diyos. Believe it or not, baliwalain man ang tao o hindi, God will remain God at tayo palagi ang talo in the end. Pag hindi natin sa sinunod, pag hindi tayo nagpasakong sa kanyang kalooban, Baliwalain man ang tao, ang kanya ang, ang Diyos na ka sa kanya, hindi man siya maniwalang meron Diyos, time will come na makukumbin siya mismo, makukumbin siya mismo na yung Diyos na kanya binabaliwala ay makakaharap niya. Sa verse 14 ng Deuteronomy chapter 2, the Bible says, The space in which we came from Kadesh Barnea until we were come over the brook Sered was 38 years. Hanggang sa ang buong lahi ng mga lalaking mangdirigma ay nalipol sa gitna ng kampamento gaya ng isinumpa sa kanila ng Panginoon. Itong verse 14 takes us back 38 years pabalik kung saan yung mga spy ay nagtungo, yung sampu nagbigay ng hindi magandang balita while the two, Joshua and Caleb, ay magandang binalita. Yung, yung sampung nagbalita ng hindi maganda, they came with an evil report Nagdulot ng kalungkutan, nagdulot ng pagdududa, nagdulot ng kawalang tiwala sa mga Israelita. At sa verse 13, verse 32, it created fear sa puso ng mga tao. Na kesa mayroong mga higante roon, na may mga nawala tayong panlaban doon, tayo parang tipaklong lang sa lilit natin, hindi tayo mabuboy doon, papatay lang tayo doon. So, iba't ibang mga negative na, na reaction mula sa balita na mali ng sampung ispiya. It created doubt, distrust, and delay sa kanilang pagpapala. And so, they began to murmur against Moses. They began to complain against Aaron and lalo sa lahat, nagreklamo sila sa Diyos. Na walang hinangad kundi puro kabutihan, walang hinangad kundi puro kagandang asal, kagandang loob sa kanila, and yet, hindi mala sila nagpasalamat Palagi pa lang inuupasala ang lingkod ng Diyos at ang Diyos mismo ay kanilang pinagsasalitaan. 
their murmuring revealed their fear and unbelief na insultong malaki sa ating Panginoong Diyos. God's verdict ay dumating. Because of their distrust and disobedience, eto masakit na sinabi ninyo sa kanila. Sa aklat ng mga Numbers, chapter 14, 28 and following, listen, eto sinabi ng Diyos. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon, tunay na kung paano ang sinilita nyo sa aking pakinig, gayon ang gagawin ko sa inyo. Ang inyong mga bangkay ay mabubuhal sa ilang. Yung mula sa dalawang taon na gulang na patanda na, napag, na nag-upasala laban sa akin, tunay na hindi kayo mapapapasok sa lupa yung pinagtaasan ko ng aking kamay na patatahanan ko sana sa inyo liban si Caleb, si Joshua. Ngunit ang mga bata ay aking papapasokin at kanila makikilala ang lupain na inyong itinakwil. Inasabi ng Diyos. Ayon sa bilang ng mga araw na inyong itiniktik sa lupain na apat na pong araw, bawat mga araw ay isang taon ay inyong tataglayin ang inyong mga kasamaan na apat na pong taon ninyong makikilala ang pagsira ko ng kapangakuan. Akong Panginoon ang nagsasalita, tunay na ito'y aking gagawin sa buong masamang kapisa ng ito na laban sa akin si ilang na ito matutunong sila at dyan sila mamamatay. 40 days na tinitikan ni Joshua at ni Caleb ang lupang pangako. Pero dahil sa katigasan ng puso ng karamihan sa kanila, yung 20 years pataas ang edad, hindi nakapasok. At isang taon, isang araw, katumbas sa isang taon, ang ipalalagi nila sa ilang. Yung paglalakbay dapat na 11 days or less or more or less 11 days ay inabot ng apat na taon. Why? Sa katigasan ng ulo ng mga tao. Sobrang pasaway. Sobrang walang tigil ang reklamo. Walang iniisip kundi sariling kapakanan. Na ang kahinat na naman ay sariling miserabling buhay. They thought they are smarter than God. Dito sa istorya ito, sa kasaysay ito na Israel, ang pasaway yung matatanda. And as Israelites, itong mga itong bayan ng Diyos noon, ay tinawag ng Diyos na you are about to cross the brook Zered. Pinalalaan sila ng Diyos sa mga sinabi niya. At sana totoo lang yung awit na inaawit sa ating mga simbahan. Trust and obey for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. I hope to God na tayong mga Kristiyano ay matutong magtiwala at sumunod. Mga kapatid, be fed up in living a life na kayo ang nasusunod lagi. Folks, let's have it God's way. Hayaan na natin naman ang Diyos ang masunod sa ating buhay. Napatunayan natin ang maraming beses kung paano ang Diyos mabuti. At napatunayan natin ang maraming beses kung paano ang pagtaya ng sunod sa ating buhay on our own, napapahamak tayo. Have it God's way. And then the absence of this of this generation ng 20 years pataas, hindi sila makapasok sa, sa lupang pangako at the end of the of the journey. When the brook Zered was crossed, it reminds us na yung pagtitiwala sa Diyos At yung pagsunod sa Diyos ay napaka-importante kung saan tu- tayo tutungo kasama ang Diyos at kung ano ang gusto ni Diyos sa ating buhay. Sa so 1 Corinthians 10.6, ang mga bagay nito pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsisipagnasa. Istorya yung binasa sa atin at itinuro sa atin ay maging halimbawa sana. na huwag tayong maging kagaya nila na naboy sa sarili na kagustuhan. Mga kaibigan, have it God's way. God has recorded yung experiences ng Israelita dito sa Bible that, that we might learn from both their successes and their mistakes. And again, God takes it seriously. Yung pagsunod at pagpapasakop. Lalo na kung hindi tayo sumusunod, ay ang Diyos ay naninigat na matay dyan. Our response to His will, dapat ito matutunan natin yung tamang pagtugon sa kanyang kagustuhan. Okay? Don't make, don't have it your way. Let's have it God's way. Sa Kainan, ang layo ng Diyos, doon sila mailagay. Sa Kainan, it's God's will for them to enjoy life. Inilabas sila ng Diyos sa Egypt, Sa matagal na panahon ng pagiging alipin, 
para dali sila sa lupang pangako. And a sin in the forbidding of that generation to enter the Canaan land. Pinagbawalan ng Diyos, hindi pinayagan ng Diyos yung evil generation. God takes serious our response sa kanyang kalooban. Sabi ng isang tao, never have anything your way, have it Yahweh's. Yes. Never have anything your way, have it God's way. At yun ang magandang payo. Hayaan natin ang Diyos ang masunod. Hayaan natin salta niya, maging malinaw sa atin. Hayaan natin ang kalooban niya ang mangyari sa ating buhay. And we will always be on the right path. Tulad ng Panginoon, si Kristo, nung siya nasa lupa pa, nagkatawan tao siya, sa Luke 22 verse 42, sinabi niya mismo, sa kanyang pagkakatawan tao, sabi niya, Father, not my will, but your will be done. Ephesians 5.17, sinabi ng salita ng Diyos, kaya nga, kayo'y huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So we are to understand His will. Bakit ho? Because He has plan and He has purpose sa ating buhay. Lalo na itong panahon ng pandemic. Wala akong makitang malinaw na direksyon ang ating mga pinuno. Nag-aabang kung saan magagaling ang solusyon. Nag-aantay kung ano ang susunod na mangyayari. Palaalalahanan tayo ng mga bagay-bagay. Pero yung konkretong paraan para magkaroon ng mawala yung takot sa puso ng mamamayan, wala pa rin ho. Kaya ipanalangin natin na ating mga pinuno ay talagang matuto na alamin ang kalooban ng Diyos. Wala ho tayong alam na eksaktong gagawin. Gabayan ng Diyos ang ating mga pinuno. Tayo rin sa ating buhay kristyano, gabayan tayo ng Diyos. Nakagawin natin ang kalooban niya. So we need to understand His will para manahan natin plano niya at layunin niya. The will of God is not just something para sa mga pastor, sa mga naglilikod sa kanya ng full time, no? There is God's will sa bawat mano ng parataya. Ephesians 6, verse 6, hindi ang paglilikod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Ano pala ganyan yung nais nice ng Diyos na gawin natin? Bawat araw, sabi natin, Lord, hayaan mo malamang ko, ipaalam mo sa akin ang kalooban mo. Araw-araw. At yun ang gawin natin. Yun ang maging gabay natin. And this verse speaks of, of the servant of Christ doing the will of God from the heart. Ano man ang gagawin nyo, mga kaibigan? Do it from the heart. Tiyakin nyo ho na yung ginagawa natin nakakalugod sa Diyos. And there must be an understanding of His will. There must be an undertaking of His will. So when God makes it makes His will a known to us, kung ano dapat natin gawin for the day, we are to be obedient. May sinabi ang Diyos sa iyo, araw sa araw na ito, o bukas, o gagawin mo for the day, just do it. Have it God's way, not your way. When it comes to obeying God's will, bawat kristyano po, dapat lahat ng kristyano, o to say, by God's grace, I will stick to His will. Dapat wala ho tayong pagpigil sa pagsuway. Pagsu pag pigil pagsuway kundi pagsunod. Dapat sa kalooban ng Diyos. So, when God makes His will known, tulad ng ipinakita rito sa ating binasa, dahil sa pagsuway, pagtigas ng ulo nila, pagbaliwala, at kawalan tiwala sa Diyos, a generation of the Israelites was unable, unable to enter the promised land. He does not, God does not take it lightly when we disobey Him. So, hindi lang po yung ating response. Dapat nakaayon sa kalooban niya. Secondly, our reliance on His Word. Yung pagtitiwala dito. Kung parang ang pagtitiwala natin ng mga salta ng mga pinuno, mga salta ng mga kusinisin ng mga tao na always tend to be broken, why not rely on the Word of God? The Bible speaks often na ang pagtitiwala sa Diyos and taking Him at His Word ay malaking pakinabang. Psalm 37 verse 3, Sinabi ng talata, Trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Wala siyang sinabi na ikapapahamak natin. Wala siyang ibinibilin na laging magiging kulang at tayo ang lugi hindi ho. Lahat ng bagay po pabor sa atin. Naglalaban lang palagi yung ating kalooban sa kalooban ng Diyos. 37 verse 5 ng awit, Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. God has given us His promises. Andi dito sa Biblia. 
Yung pangako niya, we can believe every promise and trust every word. Hindi po sasala ang Diyos sa pagtupad. Mga kaibigan, siguro sa ating pagiging limitadong kaisipan, wala man tayong maalalang pangako ng Diyos na tinupad, tinupad niya sa ating buhay. Pagpalagi natin wala kayong maalalang tinupad niya na pangako niya sa ating buhay, it does not mean that God forgets His promises. Ilang buhay ka, araw-araw, nakakahinga ka, ilang wala kang karamdaman, o may sakit ka man, pero maaliwala sa iyong pag-iisip, nakakapili pa mahal mo sa buhay. Yan yung mga pangakong tinutupad ng Diyos sa atin. Kasi po, hindi naman po ang tao ang standard. Ang standard po ng kanyang pangako ay siya mismo. We can be sure that God will not forget a single promise He has made. He will keep every promise. And we can trust those promises na nakasulat sa Biblia. Hindi po siya bibigo sa kanyang pangako. Ayon ng Diyos na mawalan tayong tiwala sa kanya. Lagi po, pero bibigyan din niyan tayo ay huwag mawawalan tiwala. Huwag tayo mawalan ng panampalataya. Romans 14.23 Whatsoever is not of faith is sin. Kaya nga, unbelief is more than a weakness na isang Kristiyano. Yung mawalan ka ng tiwala sa Diyos, it's a sin. Dapat magtiwala tayo. Sumamparatay tayo ng lubos sa kanyang magagawa. So dahil sa kanilang pagkawala ng tiwala, that's the very reason kaya hindi sila nakapasok sa lupang pangako yung 20 years old pataas. Hebrews 3.19 at nakikita natin na sila'y hindi nakapasok dahil sa kawala ng pananampalataya. Out of unbelief. Because of unbelief. Because of distrust. Because of disobedience. They weren't able to enter the promised land. God had given them the promise that He would give them the land and they failed to trust Him and act upon that promise. Na wala sila ng tiwala sa Diyos. God takes unbelief seriously, disobedience, and distrust ay seryosong bagay para sa Diyos. Don't do that. Hindi lamang po ang seryosong bagay. Pangalawa, a stern message. Isang seryosong paalala na mensahe. As they crossed the brook, Zered, the, the reminder was to guard themselves. Bantayan ang alamang sarili from the same mistakes na huwag magagawa natin, huwag gagayahin, huwag magiging uh, katulad ng mga matatandang hindi nakapasok sa lupang pangako. Ito sa message that reminded them, una sa lahat, that purpose para sa iba was never realized. Yung layunin ng Diyos sa buhay ng ibang hindi nakapasok, sayang at hindi natupad. Layun natin, hangarin natin na yung layunin ng Diyos sa ating buhay ay matupad sa atin. Huwag tayo raw wika maging kagaya nila. So from Abraham's day, God's promise na gagawin niya yung, yung na isa siyang malaking bansa. Mula kay Abraham, he will be a, a great nation in whom God would demonstrate to all nations na meron talagang Diyos. Gagamitin sila. Ang gandang pagkakataon sana, pero binaliwala ng marami. Deuteronomy chapter 6, 7, verse 6, sinabi ng talata, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa. What, a, what a, an honor, what a privilege to be chosen. Pero binaliwala ng marami sa kanila. Mas inuna sariling pakinabang. They had been chosen by God para maging instrumento to reveal His glory, to fulfill His purpose. So for the generation, the evil generation, na napahamak sa ilang, na buwal ang kalamang bangkay, sadly, that purpose was never realized sa kanilang buhay. Huwag naman po sanang tayo bawian ang buhay, mga kaibigan, na ang layan ng Diyos ay hindi mangyari sa atin. Hangarin natin, mga kapatid, mga kaibigan, that God's purpose in my life ay dapat mangyari. Mangyari lamang po yun if we will continue trusting Him and relying on His Word. Hindi sila nagamit ng Diyos as God planned There is not one Christian that God does not want to use. God wants to use us. God wants to use lahat ng Kristiyano. Pero kahit gustuhin man ng, ng Diyos, kahit hangarin man ng Diyos ang magandang bagay sa ating buhay, pero kung ayaw talaga ng Kristiyano magpagamit sa Diyos, walang mangyayaring plano ng Diyos sa Kanya. But if we miss the plan of God, the devil must have taken a hold of us 
God forbid, sayang na pagkakataon. Maraming pamilyar kayo sa pangalang Gary Kildall o baka ilan sa atin ilang narig yung pangalang yan? Gary Kildall, before he died in 1994, he was the one, the first to wrote the popular operating system sa personal computer. Sa mga computer wizard dyan, siguro pamilyar kayo kay Gary Kildall. Noong 1980, yung IBM, nilapitan siya na we want you to develop an operating system para sa amin. Pero sa, siguro, marahil si Kante siya, ayon sa nabasa ko, marahil siguro dahil sa kanyang uh, kasikatan or kayamanan na meron siya, inistab lang niya itong IBM. The next day, tumawag sa kanyang pilit yung IBM, trying to convince him na uh, develop for us an operating system para sa aming mga personal computer. Again, he said, no? And that time, mas interesado siyang paliparin na kanyang bagong aeroplano. Yung IBM frustrated. Gusto saan nilang makuha ang kanyang serbisyo. And then they turned to William. Bagong-bagong founder na isang napakaliit na software company that time. Ang tawag yung Microsoft. And as they approached William, the rest was history. Bill Gates became the most richest man na dapat saan si Gary Kildall. Kung nabigay lang ng time si Gary Kildall, he would have been the wealthiest man in the world. At hindi si Bill Gates. As far as I read the story. Laging pahinahin siguro ng kanyang mga kaanak. I believe the saddest moment sa, sa ating mga Kristiyano is to be at the judgment seat of Christ, including me. Naharap tayo sa luklukang hukuman ni Kristo. Then, when, when Christ, would, when Jesus will begin to show us what He could have done with us, what He could have done through us, kung sumunod lamang tayo sa Panginoon, sa judgment seat of Christ, He will show us the life na meron sana tayo kung naging masunurin lamang. Laking pahinayang talaga na nabaliwala ng mga Kristiyano natin yung kalooban niya and we have it our way instead of having it God's way if we had only let Him have His way sa ating buhay alakin pakinabang sana mga kapatid sama-sama tayo magdesisyon sabihin natin have your way have thine own way Lord sa aking buhay na bago na sana ang ating maraming buhay ang buhay ng marami kung sumunod lamang tayo sa kalooban ng Diyos. Nang marunig ni D Dwight Lyman Moody, yung sabi na isang mga ngaral, the world has yet to see what God can do with the man whose, holy, whose life is solely yield yielded to Him. Sinabi niya ng isang preacher, nang marunig niya yun, na hindi pa nakakita ang mundo ng isang tao kung paano siya na pag nagsuko ng buhay, kung paano siyang kikilusin ng Diyos. At sabi ni D.L. Moody, Lord, let me be that man. Yes, ang mga Kristiyano, Yung mga tunay na mano ng palataya, pupunta sa langit. Walang duda. But most of us will be shocked at what God will show to us na makikita siguro ng Diyos sa atin yung ito sana ang ginawa, naggawa ko sa iyo, ito sana ang nangyari sa iyo, this could have done to you and through you kung ikaw sana ay naging masunurin sa akin. They would have, we would have, we, would have, we should have obeyed Him. At nakita sa natin ang mabuting gawa ng Diyos. Pero nakapanghihinayang po na hindi nagamit ng Diyos sa maraming taong Kristiyano. Bakit ho? The purpose was never realized dahil ho, mas inuna ang sariling kagustuhan. Not only that, the place was never rich. Yung lahi ng Diyos sa kalang buhay dahil sa pagsuway hindi naganap. Sa katikas na ulo ng evil generation, the place that should have been for them was never rich. Namatay sila doon si Ilang. 20 years old pataas. Canaan is a land that flowed with milk and honey. Isang abundant na lugar. Mayamang mayamang lup, lup, lugar at uh, sagana sa, sa maraming bagay. All that Canaan had to offer was missed by a disobedient and faithless generation. In many ways, gusto talaga na Diyos pagpalain talaga tayo. In many ways, gustong gusto na Diyos na tayo ay pangunahan. Gusto ng Diyos na Diyos na ibigay ang la, nais ng ating puso. But we will never experience the fullness of God's blessing dahil sa kawalan ng tiwala at pagsuway 
ng Kristiyano. Isang kabataan ang nagplano magpunta sa bansang kalapit nung panahon na wala pa masyadong uh, usong o uh, modernong trans transportasyon kundi ang barko. Nag-ipon siya ng konti, sapat pa ang ng tiket, sapat na gangit siya, umusensyo doon sa bansang iyon. So, he was able to give a ticket, sumakay siya sa barko. Wala siyang maraming baong pagkain, binawin niya tinapay at konting keso. Yung, yung limang araw na paglalakbay, di mo no, ay hindi sapat ang kanyang pagkain. First two days, meron siya kanakain ng tinte. Pero habang nag-iikot siya sa barko sa paglalakbay, Nakita niya sa isang parang kusina, ang daming lamesa at uh, parang ang sasarap na kanakain nila. Ang buhay ng pagkain na pakasarap, nagugutom siya. Pecha sa kanya, tinapay at keso. Tatlong araw, naglalakbay, wala na siyang pagkain, tangalian, gabi. Pang-apat na paglalakbay, wala na siyang makain, nagugutom na siya. Pumunta siya ron sa kain ng marami doon at nakikamoy lang siya, uminom siya ng tubig. Meron nakakita sa kanya isang, isang parang tripulante ron or, or crew, pinapasok siyang pilit. Sabi niya, hindi, hindi po, hindi, wala po akong pera, wala akong pambayad. Sabi niya, siya, sabi mo, wala po akong pambayad, wala po akong paabaon, hindi ko kayong magbayad ng pagkain. Sabi niya, ano sinasabi mo? Yung ticket mo na pera, kasama, it goes with the ticket. Yung pagkain dito, from day one hanggang makarating tayo ron, it goes with the ticket. Ha, sakataka siya, hindi ko alam. Maraming, maraming ganyang tao, hindi niya aakalain na na-miss niya maraming pagkakataon na binig, inihanda ng Diyos sa kanyang buhay dahil sa kanyang kawalan ng kaalaman. Alamin natin ang kalooban ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 3, Purihin ang Diyos who has blessed us with all the blessings of the Spirit. Yan ang sinasabi ng talata. And biblically, tayo mga Kristiyano, you, your position sa kalangitan is already in place. Pero yung heavenly blessings na gusto na Diyos mapasa atin dito pala sa lupa, like peace, pardon, God is offering you serenity, calmness, at maayos pag-iisip. Pag inuna natin yung sarili natin, hindi mo ma-enjoy yung ganyang bagay. Lagi ka mayroong takot. Lagi tayo mayroong pangamba. Why not say, Lord, have it your way. Have it your way. Not my will, but your will be done. At and yet, tila tayo sa pagsuway natin sa Diyos. Tila mumu na mula sa lamesa ng Diyos ang pinagtsatsagaan natin. Well, in fact, we could have the bounty of God's blessing. Again, mga kapatid, have it God's way. As they cross the brook Shered, malapit na sa salupang pangako, papatapos na po. And this is a special moment para sa kanila. With Joshua and Caleb crossing the brook Shered, ending, ending, the end na ang wilderness wandering, and they are about to start entering the Canaan land, after 40 years. Imagine nyo yung damdamin nila. 40 years of wilderness wandering, desert, hirap ng buhay, walang, walang comfort, alikabok, walang, mas, walang masaganang pagkain, masasarap masyado. So walang, walang, walang lahat na kasaganan. And then after 40 years, eto na, papasok na sila sa pinangako ng Diyos. Na dapat doon pa nila napasok. Sa katikasan na ulo lang, na delay. As Moses was announcing to them, sinasabi ni Moses sa kanila, end that delay. Tapusin na natin yung delay. Huwag na natin dagdagan pa. Parang ganito sa atin. Huwag na natin dagdagan pa yung mga, yung, yung kung quarantine uh, extension. Mag, sumurod na tayo sa sinasabi ng, ng, ng kinuukulan. Parang hindi na mag-extend. Let's end that delay ng pag-unlad. Sa Deuteronomy chapter 2. Verses 1 to 3, sabi, ito sinasabi, after 40 years of delay, sinabi ni Moses, ang tagal nyo na dito. It's time to get out of here. Oras na para malis tayo sa wilderness na ito. Ang good news sa lahat, mga kaibigan, nang buong buhay nila roon sa desert. You can imagine how tired living in the desert, in the tent, hirap na hirap, apat na pong taon, walang maayos na, na damit. Although sinuplay sila ni Diyos ng paglaki ng damit at lahat ng mga kasuotan. You can imagine how tired, exhausted, and now nakatingin sila sa pagpapalang, ayan na, hahakbangan na lamang nila. Finally, sinasabi nila, tapos na ang ating pagdurusa. I hope and pray to hear na yan na ating pamahalaan. Tapos na ang ating pakikipaglaban sa COVID-19. I would like to see yung ating mga 
um, uh, rooms sa hospitals with COVID patients ay isinasara na dahil wala na mga pasyente. I hope to hear na tapos na po ang ganong paghihirap na natin at makakabuhin tayo ng panibagong tamang normal. I hope to God na infection ay matapos na. So sinasabi ni Moses, end that delay. God is saying to us, you have compassed this mountain long enough. Sobrang nang nagtagal kayo dyan because of your uh, disbelief. You have You've had your way long enough. Nasunod ka na ng matagal na panahon sa iyong sariling kagustuhan. It's now time. It's now time for you to let me have my way. Ang tagal mo nang nasusunod sa sarili mong buhay. Hayaan mo ako naman na masunod. End that delay. Let me do what I wanted to do sa iyong buhay. You have been afraid and you have been doubtful long enough. Masyado ka nang natakot. Masyado ka nang nangangamba. Mapagod ka na dyan. Let me have my way. Let me do what I want sa iyong buhay. It's now time for you to trust my word. Ito sila sabi ng Diyos. You have lived this way long enough. Mapagod ka na sa bisyo. Mapagod ka na sa katigas na ulo. Mapagod ka na sa pagrebelde sa Diyos. Magbalik ka na sa Diyos. Magsisi ka na ng kasalanan. Tigilan mo na yung buhay na walang katuwiran. Tigilan mo na yung buhay na walang direksyon. Tigilan mo na yung buhay na walang kaparakan. It's high time that you go back to God. You have been living long enough na wala ako sa buhay mo. Bumalik ka na sa akin. Yun ang sinasabi ng Diyos sa kanila. You have lived in the wilderness long enough. Sobrang tagal na ng paghihirap mo. Let me have my way. It's now time to move and enter into the promised land so I can bless you, so I can do my way sa iyong buhay. Mga kaibigan, hanggat hindi tayo nagtitiwala sa Panginoong Diyos, hanggat patuloy tayo nag umaasa sa magagawa na ating nakagis ng reliyon, wala ko yung pag-asang makarating, makarating sa langit na bayan kundi sa pamagitan lamang ni Kristo. Kailan yung magsisi ng kasalanan? Kailan yung sampalatayan si Kristo bilang tagapagligtas? Muli ko sasabihin, it's not religion. It's having a relationship with Jesus Christ. Religion cannot save you. No one can save you except Jesus Christ. Wala pong relihiyon na namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang namatay sa krus ay si Kristo, yung Diyos na nagkatawan tao. Sampalatayan mo sa same puso. Magsisi ng kasalanan. Hilingin mo ang Panginoong Jesus na daling ka sa langit kung ikaw mamatay. Papasokin mo siya sa same puso buhay. at iligtas ka sa impyerno. Ang tagal nyo nang pinaghihintay ang Diyos. Ang tagal na natin pinaghihintay ang Diyos na kumilos siya sa ating buhay. Hindi siya makaporma kasi lagi tayo nangunguna, lagi tayo nagdidesisyon. It's time you come to Him or Kristiyano. Anak ka nga ng Diyos. Pero ang buhay mo ay puro walwalan kung saan saan. Wala kang pakilam kung ano pinagagagawa mo. Wala kang direksyon. Wala kang iniisip na mapopula ng pangalan ng Diyos o isarili mo patutuo. Wala kang inintindi na mapupintasan nila ang pagiging kristyano mo. Ang takil mo nang hinahayaan, lapastanganin ng tao ang pangalan ng Diyos by your life, by the way you live. Hindi ka ba napapagod? You have it your way for many years. Have it God's way. Wala ka pa rin mang pagbabago. Ang takil mo nang pinaghihintay ang Diyos na makita kanya na mag-share ng Ebanghelyo. Ang takil mo nang pinaghihintay ang Diyos na maglingkod ka sa kanya at mabuhay Para sa Kanya, you have been missing God's way and God's plan for your life. Gusto Kanyang pagpalain pero hindi Kanyang mapagpala. Bakit? Wala sa tigil, kalilinis, kalilinis, kalilinis sa iyo. God wants to bless you long enough. You have done nothing long enough. We have done nothing long enough. It's high time to say, Lord, eto ko. Use me. Bless me. And forgive me. You have it your way sa aking buhay. And finally, encourage direction. Deuteronomy chapter 2, verse 13. Sabi ni Moses, Now rise up and get you over Brook Sharon. It's time to stop lingering. It's time to start going. It's a call to move forward. And let God use us. Let God bless us. Tulad ng nais niya mangyari. 
Again, you have done nothing long enough. We have done nothing long enough. We have done our way. So it's time to be saved. Kung di ka pa Kristiyano, at kung ito na Kristiyano, give your life to Christ. Surrender your life. Surrender to His will. Let Him bless you. Are you willing to cross the brook Sharon and go to the promised land? If you're willing to do that, God is saying to you, No, salamat. I'm not going to have my way sa iyong buhay. Kaibigan, it's your call. Whether to allow him have his way or live your way and live a miserable life. So may God gives you wisdom. At salamat sa Panginoon for giving us grace and peace. Lagi po kayo mag-iingat. Until next time. Salamat po.